السلام علیکم محسن ٹی وی کے معزز ناظرین یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جبکہ یہ آج مٹ چکی ہے لہٰذا اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ناظرین روایات میں ہے کہ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے ماتھے پر کاف الیف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے سے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز کا ہوگا ایک قدم تحد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے دجال کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا اگر میں تمہاری ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے تو لوگ کہیں گے ہاں ہم تمہاری خدائی کو مان لیں گے اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکلیں لے کر نمودار ہوں گے نتیجہ تن بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور دجال پر ایمان لے آئیں گے اس کی رفتار آندھیوں سے تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کی یہودی امت مسلمہ کے بغز میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فیشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا لہٰذا یہاں سے بھی رسوا ہو کر واپس پلٹ آئے گا انہی دنوں مدینہ پاک میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں لکمائے اجل بنا دے گا آخر ایک بزرگ اس سے بحثوں مناظرے کے لیے باہر آئیں گے اور اس کے لشکر میں جا پہنچیں گے اور اس کی بابت دریافت کریں گے لوگوں کو بزرگ کی باتیں پسند نہ آئیں گی لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کر لیں گے مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہیں گے اور روک دیں گے کہ ہمارا خدا دجال ناؤز باللہ اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے چنانچہ اس بزرگ کو لوگ لے کر دجال کے دربار میں چلے جائیں گے جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو ہی دجال ملعون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا درباری فوراً اس بزرگ کے دو ٹکڑے کر دیں گے دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے یہ دجالی گروپ کہے گا ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں اور خدا مانتے آئے ہیں البتہ اس موجزے سے ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے گا دجال اس بزرگ کے دو ٹکڑوں کو اٹھا کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا ادھر وہ بزرگ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے وہ جنجلا کر دوبارہ انہیں زبا کرنا چاہے گا لیکن اب اس کی تمام تر قوت سلب کر لی جائے گی دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے دجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا ایک دن ایک سال دوسرا دن ایک مہینہ اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ دن معمول کے مطابق ہی ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا 
نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ہر شجر و ہجر آوازیں لگائیں گے اے رو اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ ججال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے یعنی کہ سلیب پرستی ختم کر دیں گے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دین دار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے آمین سم آمین